。来到二年级以后，就有一个最棘手的问题，那就是关于未来志向的选择。脑筋波波的大家虽然成绩全是吊车尾，但他们都已经选好了未来的志愿。畏惧中等不上不下、普普通通的龙套，反倒没有任何的想法。全川告诉他，作为年级第四的小雷要去考当地有名的柚子胡椒高中。不愧是自己暗恋的青梅竹马，龙涛又一次对他钦佩不已。放学后，他拿着志愿书来到了事务所。另外寻思你还考虑啥呀？以后未来的出路这不给你铺好了？你要想明白，咱这以后可是会发展成正统职业的庞大事务所。龙涛闻言问了一嘴师傅，为什么要开事务所？那林焕总不可能说自己是为了欺诈师才开的吧？只能糊弄他，说自己是拥有罕见的超能力。当时的工作已经没什么挑战性了，所以才转战到这个领域。年纪轻轻就开了事务所，工作也驾轻就熟的。龙涛愈发崇拜起了自己的师傅。金泽这段时间在这里工作的得心应手，学习到蛮多新技能的。今天委托人一来，就带来一个自己在旅行时发现的古董摆设。但自从买下这个俑，他就坏事不断，无法安眠，脸色变得很差，建议卖给小岛上的博物馆。跑题了。林焕问了一嘴，带着老古董买的多少钱？对方说买成八万块，林焕就在游泳的底部发现标签，上面写着五百，感情是被人当冤大头了。他本来想说这玩意儿上面没感觉到什么，龙套就让他不要再摸那个老古董了，因为上头盘踞着很多令人讨厌的气息，大概是诅咒之类的东西。龙套让委托人去二楼喝咖啡，接下来他们将进行除灵。这一波林焕又该怎么演呢？他演了一手要让职员发现漏洞的老板，将大铁锅丢给了秦泽。为了一雪前耻，他直接抬手将恶灵给消除了。林焕拍拍他的肩膀，告诉他：“你小的不错，以后就照这个样子继续努力。”众人刚松了一口气，一低头，心又提到了嗓子眼，永佑的手被刚才的冲击力给打断了，吓得秦泽打算借高利贷赔偿。林焕他不用担心，说完掏出了一块三角饭团。人类最伟大的发现之一就是米饭的粘合度，三粒米成功解决了这个危机。秦泽再次对林焕的深不可测实力感动不已。晚上回到家，龙道又将自己不知道怎么填表的烦恼告诉了自己的家人。小绿告诉他，如果找不到想做的事儿，就找能运用长处的工作吧。年级排名第五的小绿觉得老哥适合当魔术师，父母觉得这小的提议也太随便了。小鸡窝看他愁眉不展，便安慰道：“志愿这东西说变就变，你现在随便填填就行了。”但他也知道龙涛的性格就是不会说谎。龙涛便问小酒窝，他有没有什么梦想？小酒窝本来还想吐槽他，居然问一个恶灵未来有什么梦想。下一秒他就想起来了，自己好像在第一季有过一个要称霸世界的伟岸愿望。肉盖不的大家也基本打算以运动方面去入学或者是工作。让人没想到的是，鬼娃这小子竟然想当漫画家。米里光看龙涛的表情，就猜到他现在肯定很烦恼。当然，他烦恼的并不是那个巨子的花椰菜，而是自己未来的志向。米里一副恨铁不成钢的样子，告诉他，那颗巨子的花椰菜已经被大家侍奉为神树了，甚至超能锅盖头级的信徒们还在底下虔诚的祭拜。米里以后打算去当记者，龙涛就想，他那以后的人生肯定会遇到很多劲爆的事。不过眼下还不知道该如何做出决定的他，还是决定先跟着师傅混。三人来到了委托人家中，委托人目前已经请了很多灵媒，但都没有能成功出灵。林焕一看，心说不妙啊！比起鬼，更可怕的是这屋里堆积的垃圾而滋生出的蟑螂。他问委托人为什么会觉得自己被鬼附身了，委托人告诉他自己的肩膀很重，还被鬼压床，明明在刷牙却还是有蛀牙。不仅如此，还秃头，十有八九被炒鱿鱼也是恶灵害的。自己一说没钱，对象就分手了，肯定是恶灵作祟。林焕一看，这丫头不就是陪酒女吗？再看她以前的照片，打从以前这家伙就是个地中海呀，就算是恶灵也不想背这一口黑锅。林焕让他俩在这守着，自己回去拿点强力的除灵道具。就没想到这一走，两个小助手就被委托人怨念给影响了。不仅如此，整个城市的人也因为他变得懒惰，在大街上躺平。林焕刚买完打扫卫生的道具，一出去就发现垃圾屋的屋顶有一个超强的恶灵。为了让自己脱困，林焕直接掏出了双阳水抵挡恶灵的攻击。林焕立刻将两个手下拽出了屋子。金泽看了一眼，认为这不是恶灵，而是委托人的生灵。为了不让他继续散播懒惰因子，他们将委托人给除灵了。屋子里的垃圾全部被打算。将屋子清理干净以后，委托人总算走出了惰性思维，打算积极看待人生。屋顶的大洞不用担心，毕竟他有双亲购买的保险。完成委托回去的路上，金泽忽然开始思考人生。自己竟然和那个秃头委托人一样白活了三十年，一无所有。林焕刚想劝他，就发现龙套竟然也被影响了。怀着惴惴不安的心情，龙套迎来了提交志愿书的这天。结果老师并没有多说什么，只让他加强一点学习，好好的去读公立高中。不过老师也为他指了一条明路，要在自己二十岁以前制定好自己的计划，这样长大之后也不会后悔。怀着这样的心情，龙套来到了事务所。
，告诉了师傅自己不能保证以后会继续在这里工作。师傅告诉他，让他继续在这里上班，那句肯定是开玩笑的呀。以后他会想找到许许多多想做的事。自己之所以要开这个事务所，就是因为上一份工作干累了。他本以为现在这份工作做一年就会腻，结果却在那个时候遇见了他。人生具有非常多的不确定性。工作也不必做出自己想做的事，只要随心所欲的活着就好了。听完师傅的话，龙涛受益匪浅，眼泪汪汪。在无人注意的角落里，已经有妖怪猎人因神术而慕名前来。学习的文化节就要到了，没有被分到工作的龙涛四人将负责制作服装。他们班这次打算做鬼屋，因此服装是鬼屋成功的关键。没想到就这样挑了大头。为了偷懒，其中一个同学提出，只要在床单上剪俩洞，美观又实在。龙涛觉得这样实属不妥。既然他们已经负责制作服装了，就该多用点心。听他这么说，几人便让他说说他的想法。就龙涛一张嘴就开始结巴，最后还是决定用床单。时光飞逝，转眼距离文化节就剩两周的时间了，其他班都在稳步前行。龙涛意识到，要是继续这样撒事不管，绝对会出大问题。当然，在烦恼的还有林焕，最近网页浏览量都不怎么高，他正愁着呢。这时候，秦泽拿了一张传单告诉他，自己想在晚上的时候去夜间初中就读，把文化这块也抓一抓。这就意味着他每天下午四点就得下班。林焕倒也觉得无所谓，毕竟有龙涛在，总有办法解决工作的。这时候大门忽然被推开，一个叫做草天晴明的男人走了进来，重要的说自己是斩灭夜间怪物的使者。林焕尴尬的表示：“委托人快来了，便他给打发走。”结果委托人这边刚结束，秦明又凑了过来，他一本正经的告诉两人：“漆黑军团马上就要来袭了。”林焕寻思：“你刚不是说那玩意儿叫夜间怪物吗？”秦明让他不要在意这些细节，接着又开始叽里呱啦。林焕听得头皮发麻，让他不要再堆砌那些华丽辞藻了，平铺直叙说话 OK。简而言之，秦明作为妖怪猎人，正在追逐凶恶的妖怪集团百鬼，而他们的气息出现在了条尾市。为了阻止他们夺取能量，复活妖怪大王，他需要他们的帮助。林焕一向奉行遇事不决找帽子叔叔，秦明说这个不行，他们每次都以违反刀枪管制法逮捕自己，见对方真的不打算帮自己，他便掏钱当委托费。林焕还以为这小子摸了个便签本，一看真的一百万，瞬间眼睛都直了。原来秦明是个富二代，这次林焕不得不出马和他一起讨伐百鬼了。正巧这时候龙套也来了，一众人便跟着秦明到处找妖怪的所在地，是一栋以前驱过邪的废弃大楼。秦泽也感觉到了里面有奇怪的气息，众人一进去就感觉空气都有些滞涩，整栋大楼内部全都盘踞着树根。秦明此时紧张的满头是汗，其实他只有一次与怪物一对一对决的经验。就算他准备完善，依然打了三天三夜才赢。这一次他们直接来攻打白鬼的老巢，多少还是有点紧张。林焕身手准备扶墙，结果被墙面上黏糊的东西给吓了一跳。来时的路已经被妖怪封住了，他们只能继续往前走。秦明多少是个练家子一下就察觉到怪物准备偷袭，一刀下去，刀刃直接断了。在秦明鬼吼鬼叫的时候，秦泽已经将妖怪给斩除了，感觉跟平时处理没啥区别。但这一下，潜伏在暗处的其他怪物也打算一窝蜂扑上来了。林焕主打的就是一个当辅助，在下面疯狂的撒盐巴。几人越战越勇时，从黑暗深处走来了白鬼四天魔王，紧随其后的就是妖怪大王。没想到他真被白鬼复活了。现在想跑已经来不及了，他们只能顶着压力上。虽然秦明很害怕，但对于龙套脸人来说，也就是洒洒水而已，更别提什么妖怪大王了。甩不过一秒就吃上了一个缺牙巴。见识到了绝对力量的秦明，本来还想挖墙脚。好在秦泽和龙套两人各自都有眼下要做的事，没有同意。林焕最好也借此机会狠狠地教育了他一番：有钱不是万能的，当然没有钱是万万不能的。他一下就瞅准了一旁的怪物残骸，和以往一样，手机是照不下来的，也没有办法制成标本拿去卖，因为很快就会化为灰烬。经历这一遭，本来对文化节鬼屋项目脑子一片空白的龙套，却突然冒出来许多新的主意。他将自己的想法画在了草稿上。虽然很勉强，但大家还是决定照他所说的做一套妖怪大王的衣服。就这样，到了文化节那天，同学们对龙套他们所做的衣服评价一般，但也没有人提出不满。鬼屋门前也排起了长队，好歹算是不负众望。因为种种小设计，大家的参与感也拉满了。这次鬼屋之行也让林焕有了新的主意，将自己咨询网站更新了一番，加上了最近刚解决的妖怪大王，这样点击率说不定又会节节升高。小雷平日里总以校园女生的身份出现，因此她特别在意自己的形象。眼下她因为一个喷嚏糊了满脸的鼻涕，这样是被两个闺蜜拍下来，那形象不就荡然无存了吗？就在她不知所措的时候，龙套忽然出现，帮她解了围，还贴心的递给她了一包纸巾。这一次让两人久违对上了话。听到小雷和自己回头说再见时，龙套整个人都春心荡漾。
。下午放学的时候，米莉叫住了龙套，告诉他超能锅盖头角正在周日举行大规模集会，问他能不能来参加。龙套没来得及开口拒绝，岸田又走了过来，问他有没有忘记答应自己周日去找心灵感应能力者的事。龙套沉默了一会儿，答应了。结果两人都以为他答应了自己的邀请。他前脚刚走，后脚惠美又叫住了龙套。他没想到这小子竟然还挺受女孩子欢迎的，而他本人对此是根本毫无知觉。被惠美点了一下，才意识到自己怕不是走了桃花运了。他把这事跟小绿说了以后，又觉得有些不好意思。但回去的路上，却发现所有女生对他偷偷的瞥自己。他似乎完全忘记了跟在自己身后的老弟是一个万人迷这件事。小绿也是信了老哥的邪，为他迎来这一天而激动的抹了把眼泪。而他们所不知道的是，此时在花椰菜的下面。这颗被奉为神树的花椰菜已然成了某种神的象征，他们都认为信仰的力量能够浇灌神树，让它进一步成长。然而，它真的只是一颗花椰菜，没法引导人们。因此，消失了许久的小酒窝决定顺着这些能量合理利用，来成为人们口中的神明。米莉晚上就给龙套打电话，问他周天到底打不打算去，毕竟现在的情况和以前大不相同。神树在城内出现后，所有人跑出来，自称是超能锅盖头会的会长。因此，信徒们决定举行一场大的选拔会，从中选出真正的会长。他要是再不去，会长就有可能变成其他人了。现在信徒已经有超过五十万人了。他要是超能力者，当上领袖之后，绝对桃花运不断，就连小雷也难以抵挡他的魅力。你要说这个，龙套可就不困了。既然大家需要自己，那去当当会长也许不是坏事。小鸡窝听到龙套忽然下定主意，表达了赞扬。再看他那个屁股下巴，忙问他是怎么了。听完龙头的讲述来龙去脉以后，小姐我教导道：“跟女孩子聊两句，就觉得人家喜欢自己，纯纯的青春期痛病，他根本就是个路人，毫无人气，都是错觉罢了。”对于小酒窝的话，龙套选择不听，小酒窝便只能提正事，让龙套赶紧参加会长选拔赛，这样他们就能站到顶点了。龙套就觉得有些奇怪，这事和他有什么关系？现在的超能锅盖头教全凭大家自愿参加。人与人之间和睦相处，玩得非常开心，早已不是他当初所创造的组织了。正因如此，自己更没有理由去打扰人家呀。小酒窝告诉他，可大家现在需要领导啊。龙套当然知道，可大家需要的是自己，而不是他。小酒窝算是看明白了，这小子多少有点得意忘形了。和自己一起，他才能打造一个新的超主流团体，得到超乎想象的力量。但龙套根本就对力量不感兴趣。而且他也知道，小酒窝现在的力量变强，是吸收了花椰菜的力量。他希望小酒窝能够就此收手，不要再打坏主意了。听完他的话，小酒窝毅然决然地离开了。时间来到周六，因为最近委托的非常无聊，几乎全是调查。建筑中的老化是否为灵异现象，完全把他们当打杂的了。林焕比主动打听起了两人的近况，知道大家最近过得还不错，表示没工作就先散了吧。不过他想先听听龙套刚才提到有趣的事。龙套告诉林焕，自己最近有点走桃花运，而且呢明天要参加因为自己而建立的大型集团活动。不过这会长嘛，他是想当就能当的，但他还是觉得先和成员们见一面才说得准。林焕听完后便去网络上搜索了一下超能锅盖头奖，没想到搞得有模有样的，甚至还有同人周边。不仅如此，信徒人数超过五十八万人，目前还在进行募捐。林焕觉得这是个做买卖的好机会呀、啊。他告诉自己的好徒弟：“男子汉大丈夫，你一辈子总得当一次头面人物。不过狗富贵勿相忘，别忘了自己是个老师傅。”这次的活动甚至还有网络直播，到时候龙套会在几十万人面前抛头露面。为了让他穿体面点，林焕给了他五千日元，让他去买衣服。虽说如此，龙套根本不知道重要场合该穿什么。正巧走的路上遇到了花泽，听完他的哭闹以后，花泽表示包在他身上。路上，花泽告诉他，从刚才开始，他在观察城市的情况。这座城市最近都在发生异常，他觉得龙套肯定也注意到了，而龙套却说他最近经常感受到女孩子的视线呢。花泽一拍肩表示：“我的好后面，那是因为你英俊潇洒呀。”一番挑选以后，他们终于找到了五千日元以下穿上还行的衣服，但这个还行是建立在花泽的审美之上的。小绿看到老哥这穿的花花绿绿的，心里多少有点担忧，就是说这大马猴多少还是有点吸睛。龙套按照约定来到了长椅上等待岸田，但等了许久不见人，电话也不接。到了下午，他要给米里打电话，却依旧没能得到回复。这么想来，他才发现自己压根不知道集会的地点在哪里。看人家直播的林焕等了好久，才看到人姗姗来迟。但站在台子上的人并不是龙套，给龙套打电话也是关机。身边人一站在台子上，就表达了自己对于花椰菜的所有权。没想到一下引起了众怒，为了平息众人，他直接在脚下变出一个花椰菜出来。这一下，所有人都不得不信佛，全部选择了入教。
。第二天上学时，荣涛碰见了明理，问他昨天为什么有来赴约。明理却说自己完全忘了他们的约定，因为在结婚前一天，超能高个头开了干部会议，那个时候真正的会长现身了，所以他认为自己把龙涛认错了，对此很抱歉。龙涛有些不解，又来到了肉改部询问，岸田昨天为什么有来？他猜会不会也跟超能高个头条有关吧？岸田表示他猜得很准。昨天他走在路上，忽然就被邀请参加了研讨会。结果发现这玩意儿比宇宙有意思的多了，所以他决定将脑改电波部也改成超能锅盖头教派分部。下来的事务所的时候，师傅告诉龙涛，昨天的直播视频播放量已经破两百万了。但龙涛对于这忽然出现的会长完全没有任何印象，灵魂让他没必要放在心上，毕竟他也不是当领导人的料。眼下还有更要紧的事。说完，他就掏出了几张照片。可以看到，照片中的建筑都有严重的裂痕，这就是最近产生的离奇建筑老化现象。他去调查以后，发现问题不出在建筑物本身，而在于植物的根。如此想来，他们那天去的那栋建筑，当时已经被侵蚀了，植物的根遍布了整座城市。为了寻求养料，他们捅穿了道路和混凝土，而根的来源就是城镇中央受人敬仰的神树。如果放任不管的话，之后的事物全都会收集到建筑物调查委托。林焕觉得这事他们多少有点责任，所以打算动手毁了那棵西兰花。但要做这件事可不简单，因为整个调味室几乎都已经布满了西兰花的身影，甚至人们还为此开创了一条商业街。什么神树巴菲、神树炸肉饼，在振兴调味室上起到了很大的作用。就连花泽说的暗恋小饼干里都用了西兰花的粉末，他认为这只是普通的安慰剂。没想到一口下去，跟中了邪似的被洗脑了。好在他一下反应了过来，抠了抠嗓子眼，把刚才的饼干给吐了出来。这一下，华泽意识到了事情的严重性。这种具有强洗脑、控制人感情的东西，居然在城内分发，他是真的生气了。洗脑波是从神树的方向传过来的。华泽决定出手打趴凶手，将其赶出这座城市。但是他没想到的是，这西兰花竟然有厚厚的一层屏障，而他也被从西兰花中伸出的藤蔓给抓了进去。不过实力摆在那，这藤蔓也不能拿他怎么样。华泽明白敌人应该已经等候多时了，在看到对方的一瞬间，他还是有点小震惊。这么看来，的确很像龙套，但给人的感觉就完全不一样。并且这家伙有着极强的洗脑能力，只是对视了一眼，华泽就失去了战斗力。好在他一下就反应了过来，将神秘人给丢了出去。意识到对方又想洗脑自己，华泽立刻进行阻挠。既然这家伙的洗脑能让大家对他心怀敬畏的情感，那只要用更强的情感将他解开，就不会被洗脑了。华泽已经受够了这种妄图用力量控制别人的存在。将它切成碎块以后，华泽才意识到自己惹到了不该惹的东西。抓组织被击溃之后，方案便来到了花店打工。现在的他已经不再是之前肆意利用植物的人了。不过最近他发现店里的植物有些不对劲儿，早上还水灵灵的花，现在已经蔫了。他觉得有必要找到花儿蔫了的原因。老板却说让他休息，就快去休息，别搞些有的没的。无奈的方案出去买了个拉管，这时他注意到地面上的草也枯萎了。裂缝比昨天更大，甚至有一根枯枝钻破土地爬了出来。他靠通感查出到的神树正在汲取全城植物的能量，要是继续放着不管，这座城市就会走向死亡。他本想靠自己的灵能阻止他这样做，没想到却被反噬了。这时候的花泽也发现，不论自己杀死对方多少次，他都能再次重组。在交谈中，他已经知道了这个神秘人的真实身份，正是一肚子坏水的小酒窝。为了让他不要再为非作歹，花泽决定直接将他消灭。直到这个时候，龙套终于注意到了城市内的不对劲儿。走在大街上，总觉得有种被监视的感觉。他询问师傅打算如何处理那棵西兰花。林焕表示这还不简单，直接用你的念动力把它丢到海上去。这可是个重体力活，龙套需要有人帮助自己。为了不打扰秦泽学习，他来到了学校，接走了刚开完会的小绿。小绿觉得老哥真是有点天方夜谭了。这时候，他注意到了街边分发神树粉末的传教士，再加上刚才的学生会开会时，所有人都推崇超能锅盖头教，这让他觉得非常奇怪。他告诉老哥，总觉得这个教会的扩张速度有点不太正常。他们拔西兰花，也许等同于和这群人作对。不过，灵魂调查过，认为他们都是一群无害的人，比起邪教，更像是爱好者同好会，早拔早完事儿。听到灵魂大脑空空的发言，小绿觉得头更痛了。他从兜兜里摸出了学生会长给自己的糖果，因为对方说是振兴经济的商品，所以给了他一把。他也分给了老哥和林焕，不过他们俩都决定待会儿再吃，先把西兰花拔掉。吃下糖果的小绿显然已经被洗脑了，带他们俩去了市民馆，见到了许许多多的信徒，劝他们再重新考虑一下，不要对人们所需要的神树动手。林焕觉得非常不可思议，他们是什么时候开始共享情报的？
，一转头就看到了所有人都在吃刚子的糖果，看来问题出在这糖果上面。察觉到不对以后，林焕带着龙套拔腿就跑，告诉他那个糖果有强力的洗脑功能。一听这龙套更加不放心了，既然如此，怎么能把弟弟丢在那种地方呢？林焕让他先不要激动，目前那些人没有造成实际的伤害。没想到身后的老头忽然开口，让他们不要再白费力气了。超能锅盖头大人对这一切都了如指掌，也就是说，不管他们逃到什么地方，都在被监听。逃累了，龙套便准备脱下自己的校服外套。林焕看到里面的大马猴衬衫，却呢还是把校服穿上吧。这时候，周围的路人已经围了上来，就连麒麟也开始开车过来阻挠他们俩。这一下是真的有点麻烦了。他们还不知道那个超能锅盖头到底有怎样的能力和什么目的，眼下他们只能赶紧去西兰花那边。路上，龙岛告诉师傅，自己直到现在还认为特别锅盖头家的大家只是聚在一起找乐子。但新会长出现以后，他们就变成了欺骗大家，将自己当做会长崇拜的做法，他不认同。没想到这番话却遭到了林焕的反驳。他认为每个组织都需要领导者，而龙岛并没有资格成为这个领导者，更不应该将对方视为眼中钉。他们也不应该去把神树给拔掉。听到这儿，龙岛明白了，师傅已经被洗脑了。师傅之后的举动也让他明白。原来之前的所有同学，大家都被洗脑了。一想到这儿，他就难受，直接无视了师傅的说教，毅然决然的转身离开。看来这座城市唯一清醒的人只剩下自己了。当他来到树根底下的时候，米莉竟然叫动所有人给他让开了一条路。紧随而来的就是信徒们的欢呼。小酒窝已经告诉了大家，他才是第一代超能锅盖头大人。但此时的龙头还不知道这条路就是小酒窝。小酒窝让他体会到大家的欢呼与喝彩。但龙套并没有因为这些东西感到开心，在对方唇枪舌战的同时，他已经来到了西兰花内部，见到了被困在这里的花泽。这一刻，龙套终于知道了一切的始作俑者都是小酒窝。小酒窝还在试图将龙套拉到自己的阵营。他说：“这座城市的大家都已经不会回头了。”也劝龙套不要再那么死心眼的掉队。龙套才不信这个邪呢，大家只是被他洗脑了而已。他想知道小酒窝是怎么做到的。小酒窝告诉他很简单。第一阶段是让大家接触神术，或者是服用神术的一部分，通过物理接触来侵入人们的精神。第二阶段则是让集体意识吞没少数派。林焕也是在这一阶段被市民馆的大家给洗脑了。接下来就是第三阶段了，一传十，十传百，他要让超能锅盖头的成员遍布全国，到时候自己就能成神了。龙套不明白成神到底有什么用，他现在的做法只是让整座城市变得满目疮痍。小酒窝告诉他，大家什么都没变，只是成为了超能锅盖头的成员而已。大家依然会像以前那样对待你。不仅如此，还能和其他成员一起分享幸福。所以他想知道龙套为什么反对自己。直到这时候，小酒窝还不知道自己到底哪里有问题，这让龙套非常的恼火。他抬手救下了花泽，结果让他没想到的是，花泽也早已被深深的洗脑，还在劝降他。要是他执意想要破坏超能锅盖头角的话，他将和所有人断绝联系。毕竟他已经站在了大家的对立面。龙套想让小酒窝的本体出来和自己见一面，便抬手摧毁了他的身体。这一下反倒是激怒了花泽，两人的对决一触即发。但龙套并不想跟他打，便将他定在了原地。可花泽的执念也非常的惊人，或许是吸收了人们祈祷的力量，直接将龙套打到了神树的树根底部。龙套察觉到覆盖在自己身上的根非常的危险，只能使用灵力让自己脱困。但这力量过于强大，直接将西兰花打了个洞，花泽也被带动的飞了出去。小酒窝已经发现，这样寻常的方法根本说不通龙套，还是战斗来的比较快。但这期间，小酒窝一直都没以真身出过面，看来小酒窝也仍在惧怕龙套。但自己的力量也一直源源不断的被吸走。但等他发现这一点的时候，已经太晚了。从进入西兰花内部那一刻开始，他的力量就一直在被小酒窝汲取。这一下，小酒窝终于可以真身示人了。他打算用小雷来劝龙套，却反倒让他更加认真了起来。小酒窝借此机会直接告诉龙套，他无法驾驭小雷，因为他会干脆的拒绝掉自己不需要的东西，哪怕是朋友劝他加入超能锅盖头角，他也不感兴趣。他有主见，遵循自己的价值观，不会人云亦云。所以他在小雷面前炫耀超能力时，他才会毫不行动。因此，即便他锻炼出健美的身材，也无法俘获他的芳心。可即便如此，现在的他也是超能锅盖头会的一名成员。也就是说，如果你作为会长出镜的话，他肯定就会屈服了。听完他的话，龙套依然觉得无聊。小酒窝是没想到自己已经吸食了那么多能量了，他竟然还有隐藏的能量。小酒窝觉得自己是时候露出真身了，结果下一秒就被抓住揍了一顿。他决定对龙套使出真本事，直接亮出了自己2 4 K 镀金的真身，几拳打了上去。
，小酒窝此时还抱有侥幸心理。之前在和铃木对决的时候，他能看出来龙头的能量不是无穷无尽的。之前差点被追上打败，这也说明他并非天下无敌。他其实最清楚如何击败他。没想到这时龙套站起来嘲讽他：“你的真身就只是这样而已吗？”如果你打算把我拉到你的身边，又为什么要手下留情呢？所以你刚才做的一切全都是假的，这并不是真正的小酒窝。小酒窝生气地表示，自己的存在还需要你来否定。说完就是一记神之光线。话虽如此，他可是真的没打算杀死龙套，因此刚才那一下过火了，他有些担心。但他在空气之中感受到了龙套的愤怒。不过也是，刚才这一下让龙套再次选择相信了小酒窝，他想听他的真心话。小酒窝觉得这没什么好说的，而且龙套现在的眼神非常恐怖，他决定调动全部灵能给他做个了结。龙套也直接暴衣做好了准备，结果小酒窝的拳头停在了离他不远的地方，他的视线全被龙套的大马猴衬衫给吸引了，这衣服简直土到他发笑。龙套，你小的不会是真心喜欢这衣服吧？品味也太差了。没想到这句话居然让龙套最后的理智消失，直接百分百。可恶呀！花子这小子不是说这衣服最适合自己吗？难怪老弟那时候那么嫌弃呢。师傅的表情也不对劲儿。小酒窝的嘲讽直接让他的能量膨胀了出来，像是一棵生命树一样向空中延展。吓得小酒窝还以为他真要打自己呢。为了防止他偷袭，又搞了一个护盾，结果也把龙套弹飞了。这一下他没有再从龙套的身上感受到任何能量，也就是说这家伙完全没设防。刚才那一瞬间，他的能量就像是破洞的气球一样卸掉了。看到龙套叫小酒窝，反倒是不高兴了。但不管他说什么，龙套都不理他。于是他便伸出了尖利的爪子，告诉他：“只要自己轻轻一杵，他就完蛋。”龙套闻言，告诉他：“因为自己和他对话的时候，使用力量只会成为阻碍。只有现在这样，他们才能好好说话。”结果在他往前走时，爪子就整个围掉了。果然，小酒窝还是和以前一样值得信赖，因为他把对衣服的真实感想坦率地告诉了龙套。小酒窝果然还是小酒窝。虽然小酒窝总说自己是危险的恶灵，但龙套看出来，他只是有些忘乎所以了。这是谁都会经历的实际。正是因为自己经历过，所以他才明白，那时候的自己太忘乎所以了，所以没有好好听他的话，才能给气跑了。那时的自己太在乎桃花运，所以忽略了更重要的东西，也就是小酒窝一直想做、一直不懈追求的东西。明明他的愿望可以靠他实现，他就还是向自己发出了邀请，这才是重要的事，也并非在打坏主意。只是想和自己一起实现自己的愿望，是他信赖了自己，所以他很感谢小酒窝。小酒窝此时有些诧异，总觉得少了点什么。他马上就要成神了，但却没个像样的敌人。跟了龙套这么久，他还真就没在现实生活中使用过超能力，干什么都犹犹豫豫的。也就只有一点，他想让喜欢的女孩理睬自己。这个小酒窝深藏心中的感情是一样的，也就是希望自己的价值能够得到认可。两个人在对决后，他并没有拿自己当一个灵来看。甚至把他当成了朋友，和他待在一起的时候，自己紧绷的心情就松懈了下来。难道是因为和他在一起，自己就忘记目标了吗？真是这样的话，他留在这个世上的理由会消失的。他还有许许多多想要做的事。听完他的话，龙套只是温柔地说：“他想做什么，自己都会作为好朋友好好听的。”这句话攻破了小酒窝最后的防线。两行清了以后，他觉得还是算了吧，什么神明不神明的，自己打从以前开始就只是想要个朋友而已。如此看来，龙套真是一个非常了不起的人。之后，他会让大家恢复原状，也会消除掉这段记忆的重版。能量的源头没了，神的力量就会消失，他也会变回原样。他都已经做好这个决心了，龙套却又问他：“成神不是你的梦想吗？你就这么放弃了？”小姐，我寻思，不是你小的老抬杠，我得说不玩了吗？龙套这时候才后知后觉，看到他那一副样子，小姐，我忍不住笑了起来。龙套因为释放了太多能量，累到躺在了地上。小酒窝一脸无所谓的把他背到了自己背上，背着他朝家的方向走。说起来，龙套忽然想起了自己决定搬走新兰花的计划。如此壮观的新兰花本来能够成为旅游景点的，不过为了大家好，他还是只能把它扔到海里去。小酒窝告诉他，人们往往会因为神秘和宏大的事物着迷，所以这个新兰花肯定会深深的留在大家的记忆里。说完这话，龙套就因为太累睡了过去。小酒窝准备往缝隙外走时，身后却传来一个神秘的声音。他转头一看，才发现自己明明已经没有在控制神术，然而对方还是产生了独立意识。如此看来，估计早在之前，对方就已经虎视眈眈地准备夺取这股巨大的能量了。神术将龙套视为了养料，直直地朝小酒窝扑了过来。小酒窝赶紧呼唤龙套，但对方怎么叫都叫不醒。他一不留神，龙套还被抢走了。他立刻挣脱了神术，将龙套抢走，放在角落保护了起来。
，接下来他将面临一场艰难的战役。这些神术化成的锅盖头，源源不断地朝他扑了过去，同时还在汲取他的力量。他只能先带着用锅盖头飞到空中，再一一消灭。龙套疲惫地睁开了双眼，询问小酒窝刚才发生了什么。他听到了巨大的动静，小酒窝告诉他什么都没有发生，大概只是他做了一场梦。再告诉龙套，这还是自己第一次用这么大的力量呢。原来龙套平日里都是背负着这样巨大的超能力，在过着平常人的生活。如此一想，他觉得龙套这小子非常的了不起。儿子个桃花运，忘乎所以，不也挺可爱的吗？有这份力量，被牵着鼻子走也是理所当然。而他却坚守着自己的初心，将来是个必成大器的男子汉。龙套现在双眼失神的状态，小酒窝就在释放了自己的第一条，也是最后一条命令，那就是一定要站起来，哪怕身体颤个不停，也要坚持。就算站不起来，也非站起来不可。他用自己的双脚往前走。小酒窝说自己还有个地方要去，就让他先离开了。等到龙套离开以后，不理对方的小酒窝便被送入了口中，化为了养料。但他依然没有放弃，依靠自己的力量将神树拔起来，送进了外太空。龙套也告诉了下面桥水盆的市民们，现在就回家吧。大家都回到了家中，仿佛回归了以前的生活。龙套在看到飞往空中的鲜兰花时，总觉得自己好像忘了什么很重要的东西。小绿觉得自己的记忆模模糊糊的，但是他们还没有忘记小酒窝的存在。龙套依然记得小酒窝是自己最好的朋友。直到班会课的时候，暗地的反应过来，自己和小林还有三个月就要毕业了。他们一走，脑电波波可就要解散了，但他们还没有留下什么值得纪念的回忆呢。对于他来说，这也是一个特别的地方。大家剩下了最后三个月一起相处的时间。但众人每天摆烂的最后都没有什么成果，大概只有岸田一个人是认真的想要调查关于宇宙人的事儿。见大家兴致都不高，岸田便宣布脑电波波就此解散。全川只是觉得这样会不会不太好，但他们又实在想不到该做些什么。自从小姐姐消失过后，已经过了一个月，小绿生怕自己的哥哥因此而难过，看到哥哥没什么事儿，他也就放心了。一下楼，全川请求龙套用他的力量来实现心灵感应。他们在几个看完活动室的书以后悟了，是他们把事情显得太简单了。宇宙浩瀚无垠，需要掉下去的东西实在是太多了。听了他们的烦恼以后，龙套也有些为难，因为他并不会心灵感应。小绿忽然想起来，他认识会使用心灵感应的人，于是他找到了海斗和大地兄弟俩。他们的确有心灵感应，但他们的能力仅限于两兄弟之间使用，无法向太空输送。不过，如果有更强大的人愿意帮他们，或许能够找到其他的心灵感应能力者，所以他们得先找到能够接受他们心灵感应信号的超能力者才行。他们能够发出的信号并非完整的一句话，而像耳鸣一样。所以来不来取决于捕捉到噪音的人。不过这样多少有点危险，毕竟你也不知道来的是什么人、什么底气。但是龙套为了完成岸田学习的梦想加入了。众人来到了社团活动室，兄弟俩表示他们俩只要加把劲儿。就能将传输范围提升到三公里外，再加上龙套的帮助，范围至少能扩大两到三倍。龙套的帮助将噪音强化到了连小绿都能听到一点点的程度。兄弟俩此时已经有点疼了，但是为了实验的成功，他们咬牙坚持了下来。能量又拔高了一个度后，就连普通人的三人都有点起鸡皮疙瘩了。就在这时，活动室的门突然被打开，来人正是以前也属于脑感电波部的竹中。当初就是因为他的退步，就在差点废弃了。现在他加入了网球部。为了躲避训练，才溜到了这边来。听到他们还在找心灵感应者后，直接大声嘲笑了起来。他恶语相向地说：“其他同学都说脑感电波波的怪人全都很恶心。”面对他的嘲讽，全川一点不放在心上。众人甚至直接无视了他，决定继续进行试验。能量增强到一定程度后，小绿的头都开始有点疼了。全川他们注意到竹中的表情非常不对劲儿，后面他真的绷不住了，让他们不要再发出噪音了。感情竹中这小子也有超能力，但是不好意思说出来。他是在五岁的时候发现自己和别人不一样的，其他同学似乎都没有发现。幼儿园老师中的想法和说出来的话不一样。后来他说出了父亲的真实想法，害得母亲哭得死去活来。直到那时，他才发现这是不该做的事情。他不想听到那些别人的想法，那些声音就伴随他的成长而越来越大声，范围也越来越大，这让他感到非常的痛苦。小学三年级的时候，他发现自己能向别人发送自己的心声了。之后，他为了发泄，每天都用心声去吼别人、攻击别人。说完这句话以后，他向部员们输送了自己的想法。果不其然，让他们感觉到了害怕。他告诉别人，自己现在已经不同于以前了。现在的他学会了屏蔽他人的心声，结果到头来还是抵挡不住那股轰鸣。说完这些话，他就打算离开。现在的他已经不想因为心灵感应吃苦头了，所以也不想加入他们。
，龙套竹生叫住了他，他猜竹中加儿脑感并不不是为了寻找自己的同类。主人告诉他的确如此，但加了以后，他才发现这群人每天都好吃懒做，也不想受他们利用当个制造美好回忆的工具。龙道告诉他，既然你觉得自己被利用了，那就不必再来了。自己和他一样，曾经很厌恶自己的超能力，但后面发现，无论如何，他都是自己无法摒弃的一部分。既然有人需要他，那有时适当的接纳他，才能更开心一点。听到龙套说的这些都是他心里话以后，主中决定破例帮他们。他们决定在三十一日跨年的时候去尼州山寻找 UFO， 所以给林焕打了电话，邀请他一起去。林焕前几晚将其请在一起跨年喝两杯，因为别人要团结而被婉拒了。后脚就接到了电话，虽然嘴上说着自己是去当司机带孩子的，但他还是蛮开心的。现在最大的问题就是岸田，因为要参加冬令营，拒绝了他们的请求。那之后，甚至再没有接过他们的电话。就这样，到了三十一日当天，大家都以为岸田不会来了。到达约定地点以后，却发现他来的比谁都早。明明约好的九点集合，结果等了一个多小时。竹中那小子没来，还不接电话。林焕那边也没有回复消息。大家都以为这事告吹的时候，竹中气喘吁吁跑了过来。大家知道，岸田看到竹中肯定会相当不爽，为了防止他反悔，直接搬着他就往停车场走。众人跑得气喘吁吁的，害怕林焕等他们等得火大。殊不知林焕这家伙也因为闹钟坏了才刚赶过来，只能说一切都是如此的巧合。穿过高架桥以后，众人就来到了泥鳅山。接下来就要走山路了。林焕让龙套坚持住，千万别吐车上了。但耐不住，林焕是个黄师傅，车子在山路上兜兜转转几圈还没到目的地，龙套还是绷不住吐了。龙套同学真的演我坐车精神状态，太真实了。林焕将车停在树林中，打算等他们好好休息一下，该吐的吐，该上厕所的上厕所。结果等了半天还是没回来，众人便出发寻找龙套两人。人是找到了，车子找不到了。他们准备好的装备和召唤飞机的咒语都写在书上了，但现在贸然下山更加危险，他们只能继续往上走。过了好久，终于找到了登山道。因为迷路的慌张，再加上爬山的劳累，大家起了些口诀。岸田此时委屈的不行，自己解散脑感电波波，就是因为他们没斗志。现在还要骗自己说，主重是超能力者把锅甩到自己头上来。他已经不选择爬上去了，只想回家。龙道知道他说的不是真心话，只想稍微耍耍脾气，便走上前安慰他。最终，大家还是顺着登山道一路往山顶上走。到了山顶以后，大家还在讨论飞碟会在三十一号的凌晨出现。岸田就有犹豫，是不是都落在车子里了吗？真的有必要继续进行仪式？大家就很信任他，觉得他平时在看那个书，肯定早就已经记在了心里。岸田想，大家已经努力登上山顶，留下美好的回忆就够了。一旁的竹中什么都没有说，一个人埋头搞起了召唤仪式，一本正经的念起了咒语。他向大家坦白，自己做完就是为了认真调查资料，所以才查了个通宵说睡过头了，只是因为不好意思。大家都如此认真了，他希望岸田能够相信自己。岸田没有说话，但竹中已经听到了他内心的想法。他害怕召唤仪式不成功，破坏掉自己的梦想，所以想着就算不认真对待，只要开心就足够了。他也不希望和大家的其他回忆变成单纯的闹剧，因为自己的妄想牵连了大家，害得大家差点被困在山上。这样想着，他就更加不想和现实走得更近了。但大家其实一点都没有觉得自己被牵连了，因为他们现在做的事都是他们想做的事。岸田的家伙即便如此红着脸，非常的不坦率。但最终大家还是按照仪式摆好了八字阵，向着西南方向念诵起了咒语。这时，林焕忽然开口表示，竹中在网上查了一整夜，应该查到了其他的东西吧。自己虽然不是心灵感应者，但能够通过观察人体气场的变化来读心。竹中知道这家伙是个骗子。但没有想到，他居然能靠观察他人的举止来猜测真实的想法。话语至此，主中只能坦白。其实那本《超自然现象》书的作者两年前因为诈骗罪被逮捕了。他那本书的内容也并不是基于采访，连咒语和仪式都是瞎掰的。这么说可能很残忍，但他们所做的事都是毫无意义的。他不是刻意隐瞒，只是觉得大家一起齐心协力就很有意义了。这是林焕要去告诉他们的，倾尽全力这件事本身就有价值。他们付出了努力去调查，所以这段故事一定会成为他们青春回忆中永恒的一页。这件事也会成为人生中的宝贵财富，应该感到自豪才对。说完，他就准备走，龙套却认真了起来。那本书是假的，但关于飞碟的目击报告可还没有实锤是假的。他觉得大家既然已经来了，不妨再试试看。于是大家手拉着手，在繁星点缀的山坡下，向宇宙发送着呼唤。虽然最后还是失败了，但岸田却一点也不难过。世上有超能力者，还有心灵感应者，有朝一日肯定能和外星人交流的。天上有那么多颗星星，不必急于一时。现在和大家一起就很开心，这样就足够了。岸田话音刚落，天空中就真的出现了 UFO。这下岸田慌了。
看着天空中降下来的外星人，个个都有着光滑的皮肤、漂亮的大眼睛，感觉和人家完全就不是一个世界观，好像隔壁恋爱番穿越过来的。邻座的外星人主动伸出了自己的手和暗田握了握，接着他招手邀请大家去他们的外星飞船上参观。进入飞船内部以后，暗田发现外星人也喜欢摆烂，大家都坐在一起吃零食，除了听不懂他们的对话之外，和人类也没什么区别。借此机会，犬川掏出了自己带的游戏机和扑克牌，教这些外星人怎么打游戏。整个飞船内部一片祥和，岸田也顺利的和外星人聊上了天。就这样，在不知不觉中，他们迎来了新的一年，也是时候该回去了。听到他们要离开的外星人聚集在一起，送了岸田一颗漂亮的水晶，大家也从身上掏了些小礼物作为交换。就龙头的小子什么都不带，给大家表演一下超能力。林焕也出于礼貌，将自己的小熊睡衣脱下来送给了他们。他们相信大家终有一天能再次遇见对方的。大家来到山坡上以后，看到了新年的日出，这样激动的心情，大概一辈子也不会忘记。直到这时候，大家才发现全川这小子怎么不见了。全川被外星人带到了他们的星球，在这里他经历了一些一言难尽的事情。这个星球有着高度的智慧，但居民们都不会动武。在全川消灭了他们的天敌之后，他被奉为了英雄，甚至还获得了女王的青睐。在这之后，他开始逐渐觉得在这个星球生活好像也不赖，但这段日子让他忘记了时间。就这样，不懂得外星文化的犬川，终于有一天和他们达成了心灵的共鸣。外星人得知了他想返回故乡的愿望，将他送回了地球。到达地球的同时，他的记忆就开始变得模糊不清了起来。龙道做了个梦，梦到了小时候的自己和小雷。醒来的瞬间，除了空虚，什么也没有了。暑假之后，他们迎来了新学期。这也就意味着他们要升上三年级，重新分班了。龙套激动坏了，说不定能和小雷分在一个班上呢。刚这么想完，老师就通知了一个坏消息：小雷下个月就要搬家了。这也就意味着他要转学离开这里了。龙套本来打算升学考试结束再向他表明心意的，本来预定还有一年成为同学的时间，这下八字没一撇呢，人家就要走了。龙套意识到自己现在就要去表白，他将这件事告诉了肉改部的大家，大家都觉得龙套疯了。小雷可是学习的万人迷。龙套本来想向大家取经，有没有避免被女生讨厌的诀窍？一个肌肉猛男都摇了摇头。接着他脱掉了上衣，在他排骨似的身材上，一人给了一巴掌，说他练出了一身健美肌肉，不要怕，只要让你的意中人看到你的肌肉，肯定就会得到合格的答案。等肉改部的同学们一走，他又询问脑改电波部的大家。竹中这时候又排了凑热闹，其实他也挺喜欢小雷的，甚至还想过要不要也试着表白看看。龙道还记得岸田之前给自己说能读懂女人心就会受欢迎，竹中听完又忍不住嘲笑道：“岸田能读懂女人心就怪了。”岸田听起来，竹中那小子在那调侃自己呢。对于龙套的事，他也只能提出让他换个发型的建议，毕竟这是一场残酷的战役。小雷是万人迷，听到他要搬家以后，想跟他表白的人从日本排到了法国，这让小雷也相当头疼。一个大部分人都不认识，只能果断的拒绝了。米里遇到了在门口徘徊的龙道，告诉他。就正在磨磨蹭蹭的时候，其他男生可都一个接一个的跟他表白呢。不过要是他现在去的话，估计也会被拒绝，因为小雷现在像流水线作业一样批量的生产失恋男生呢。要是他上了一条生产线，估计也是这个下场。龙套闻言顿了顿，询问他女孩子应该喜欢怎样的男孩子。他告诉龙套，愿意做倾听者，有着宽广的胸襟。等女孩子觉得可以和他无话不谈时，到时候他的气量应该可以容纳得住小雷了。绝大多数男生只看了外婆就喜欢上了小雷，但他肯定隐藏了本性。问题就在于他能否接受他真实的一面。他让龙套学着换个角度认识他人，他也想知道龙套为什么觉得小雷很好。龙套还真答不上这个问题，所以下午的时候就来到了事务所，询问两位成年人自己该咋办。新泽听到龙套能在青春期喜欢上一个女孩子以后，非常的羡慕，还告诉他，如果不管别人说什么，他的想法都不会变的话，那么他的感情就是货真价实的。所以，就算说不清为什么喜欢也没有关系。龙道告诉他，自己心里总是放不下小雷，依然还是像小时候那样喜欢着他。林焕表示：“你还有什么烦恼的？祸福沉舟吧，只要给人干净的印象，真心实意的做自己就好，把本色展现给他就足够了。”看他说的头头是道的，秦泽发现这小子完全就是在打小抄。看来大家都不明白为什么爱呀。不过，即便如此，林焕依然相信龙道能给自己带来好消息。回去的路上，龙道遇到了花泽。小花听完他的烦恼后，拍了拍他的肩，让他放松，面带微笑，大方点。要表白就带着自信去，因为自己是时常被表白的那一方。不过每次收到表白信和手工曲奇的时候，还是会觉得很开心。他推荐龙套也知道这些，可惜龙套只会捏饭团。见他这么为难，花泽告诉他送花也不错。听到花泽毛遂自荐，要给自己搭配告白穿搭，龙套笑得后背发凉。
听到小雷转学消息的小绿找到了老哥，他就知道老哥肯定要告白，但他记得当时在事务所里，小雷说过自己有喜欢的人，虽然小雷是编的，但小绿不知道，他只能在心里祈祷哥哥不要被拒绝的太狠。龙套见小绿比自己还要担心，反倒是平静了下来。一杯牛奶下肚壮胆子，龙套掏出了手机，拨通了小雷接的电话号码。他跟小雷聊起了关于搬家的事，接着他在紧张兮兮的约他明天放学以后，在以前的公园里碰面。那之后，他们又絮絮叨叨的聊聊许多其他的事情。听到龙套顺利约好以后，米里夸他是有两把刷子的，玄川也夸他要是真交往上了，记得推荐他的朋友给自己认识。真到了要表白这天，龙套的心情却非常平静。他发现自己不再像以前那样什么事都闷在心里，反而会去找大家商量了。放学以后，他就来到了花店，掏出了一千日元。虽然只有几朵花泽，不过他觉得大小不重要，心意最重要。正准备离开的他，被风暗给叫住了。对方送了他一大束捧花，好像所有人都在助攻自己。龙套的心中充满了感激。在街口等红灯的时候，他救下了一只差点被车撞倒的小猫。但下一秒，他身旁的小学生就差点被迎面驶来的轿车撞倒。龙套用力将他给推了出去，但自己因此被车撞倒在地。被撞晕的龙套似乎在这一刻失去了理智，导致周围的电波受到干扰，地面也陷了个大洞。刚才还倒在血泊中的龙套忽然醒了过来，向公园那边前进。但他这毁灭性的一脚，让周围居民楼都坍塌了。他举着花束，整个人就像毁天灭地的魔王一样，摧毁了路过的一切事物。一道金色的亮光窜了过来。花子的直觉告诉自己，龙套在这个地方，所以他就光速飞了过来。结果他没想到，这次龙套根本不听他说任何话，就直接发动了攻击。花泽好歹是练了这么久的，还是能抵挡龙套的一次攻击，但之后更加强劲的攻击，他就毫无招架之力了。他发现龙套已经听不见自己说话了，眼下大概只有他才能帮助龙套了。可失去理智的龙套是真的不会手下留情，要将他给杀死。因为刚才的伤害，花子的左手已经有点抬不起来了。但还是咬紧牙关拦在了龙套面前。龙套教会了自己一个道理：过于依赖能力的自己是凡人，也是他告诉了自己，坦然面对没有超能力的自己是多么的重要。他知道龙套一直都在努力的做到这一点，这样的他绝对不会伤害别人。再一次抵挡住强烈的攻击之后，花泽发现攻击他手上的花束或许有效，但也正因为花泽攻击了花束，龙套打破了自己的规则，对他使用了超能力。这是以前的他做最忌讳的事情。被打出几十米远的花泽彻底失去了反攻的力气，可龙套丝毫没有手下留情的意思。眼下这个社区还有许许多多的人们没有来得及避难，花泽不知道凭借自己的力量如何去与越来越强的龙套抗衡，他只能先疏散周围的居民，救下被灾难波及的居民。总是要教会别人道理的龙套，现在竟然会失控成这样，如此看来，他有着凡人的一面，这样花泽就放心了。法则说完这话以后，发觉不对劲儿。有着绝对力量的龙套，在失去理智以后，再也不会顾及生殖的感受，只是轻轻的抬脚，就让整个区域的建筑分崩离析，居民们也被扔到了半空中。人们的惨叫声像是响彻大地的哀歌，再怎么样也入不了龙套的耳中。法则强忍着皮肉都要被剥离的疼痛，坚定地朝着龙套的方向前进。他知道龙套是个老好人，很容易受骗，但他非常的坚强。而坚强的他，在第一次碰面时却独自一人在哭泣，现在的他肯定和那时一样在哭。他知道龙套肯定期待着有人能够阻止他。花泽的呼唤声让龙套在一片黑暗中清醒了过来。他意识到，把花泽伤害成这样，让周围一切化为废墟的人是自己。他没想到，花泽不惜伤成这样也要阻止自己。他不希望花泽继续在和眼前的人对话了，因为这不是自己。但花泽依旧还在努力着。有时候的确很不顺，就算被嘲笑两句也没关系，毕竟自己也不过是个凡人。但可别把自己给看扁了，自己可是他的劲敌呀！龙套都希望这时候花泽对自己使用超能力，而他并没有，他只是利用自己的力量将废墟的人们给救了出来。他笑着说：“看来这次是自己赢了。”但下一秒就因为体力不支而晕倒了过去。因为和夸山虽然时常斗嘴，但两人还是来到同一家便利店打工。因为很感谢店长，所以他们必须得保护这家店。于是走到店外去面对暴躁的超能力者。他们没有想到迎面走来的竟然是龙套，竟无法说动对方，只能选择动手。与此同时，被叫在学校里避难的同学们以及受走的樱花两人也在手机上看到了最新的消息。大家一眼就看出了照片上的人是龙套。政府已经安排了所有居民去避难，接着派出了附近的超能力者，让他们尽情施展力量去对付灾祸的来源。这个老囚犯耀武扬威地表示，六个人对付一个小鬼绰绰有余，甚至想抢头等功。林默觉得这次任务自己一个人去就行了
，毕竟那不是普通的对手。他能感觉到龙头的力量在不断的增强。正在巡回开会的小绿也感受到了来自哥哥的强压。他认为哥哥只是被小雷拒绝了，因为打击太大才黑化的。当他来到事发地点以后，才发现哥哥可能是遭遇了车祸，因为和跨山最终还是被打倒了。林木他们好好休息，该自己登场了。林木的实力不减当年，但龙套的实力却愈发的强悍，打斗产生的冲击波直接把周围夷为了平地。林木没想到这家伙看上去挺高劲的，看来他不必再压抑自己了。这本身不是坏事，但他知道眼前的人和龙套并不是同一个人。等他真正展现自己的力量时，铃木才察觉到了他和对方的差距，眼看就要被对方给干掉了。小将及时出现救下了老爹。老爹告诉小将，他体内的某种东西似乎跑出来了。眼下这种情况，黑暗月色也解决不了问题。说完这话，他结结实实的挨了龙套一下，这给小将吓得够呛。铃木他不要大喊大叫的，自己也只是力量不够，所以需要借用他的力量。接下来战斗刚刚开始，他需要儿子来辅助自己。龙套现在正在以那个速度不断的释放能量体力，迟早会耗光。他们只要拖延时间，直到他停下就好了。此时小绿还在说那边赶。自小时候发生那样的事故之后，他们之间从有过真正的冲突。背上事故责任后，哥哥就变了。小时候哥哥更会表达自己的情绪，但在那之后，就再也没有主动展现过自己的超能力。而现在，那个一直被压抑的哥哥打开盖子跑了出来，但他们从根本上连在一起，无法剥离。他知道哥哥今后也必须和这样的自己共存下去，这也是一场他与自己的战役。刚往那边的路上，小绿遇到了晕倒的花泽，他将花泽带到了屋顶上休息。这边的父子俩不断的合作，打着组合技，但即便是全力的一击，也被对方随随便便的击下了。不可置信的小将正准备打出一发攻击时，却差点被对方释放的电力给伤害了。林木拦在了儿子身前，替他扛下了伤害。他们都没有想到，他们竟然连拖延时间都无法做到。眼看对方准备再次释放致命一击，小将意识到他们必须得逃了。但林木手伤太重，大概是逃不掉了。奇怪的是，这一发致命攻击并没有打出来，龙套整个人都开始挣扎了起来。他们意识到这是龙套在做出抵抗，他正在和自己失控的力量战斗。他们由衷的觉得龙套是一个很强大的人，眼下也是攻击的最好时机。他儿子先离开，林木是最后一个让他停下来的办法，就是自己充当容器。吸收的所有的能量和那时他所使用的方法一样，但不同的是，他肯定会被对方的力量给撑爆的。他已经做好成为祭品的心理准备了。小将出声叫住了父亲，那一瞬间，铃木想起来了，自己这一意孤行的背后，是儿子和妻子要承担无尽的痛苦。他意识到自己大概还没有龙套那么坚强，为了家人，他得和儿子一起离开才行。超能力是很危险的东西，是禁忌的力量。见识到这一切后，小健也决定了自己以后绝对不会再使用，平平淡淡过日子是最好的。这是一件说起来容易、做起来难的事，而龙套却一直在践行这样的承诺。肉改不得大家看到消息的第一时间就朝他的方向走了过去，他们还天真的准备过来带龙套去避难，殊不知灾难的源头就是他。看到对方奇奇怪怪的样子，大家更确信了，这小子肯定是梦游了，绝不能将他丢在这里。结果下一秒，大家就被打飞了。小绿救下来被打飞的肉改部队员们来到了龙套面前。这一天终究还是到来了。他一直惧怕这一天，或者提心吊胆的日子，生怕不是哥哥的他哪天会跑出来。但现在他已经不害怕了，因为他知道，即使是这样的，他也是哥哥的一部分，所以他不会在见到他的时候瑟瑟发抖了。看到弟弟一步步走过来，龙套感到非常的紧张，害怕他出手伤害了弟弟。小绿希望哥哥不要再独自承受痛苦了。他很希望哥哥能来找自己商量烦恼。现在的他明白了，有一些烦恼是无法说出来的，但他并不希望哥哥继续改变自己。说完这句话的同时，他就已经用力量控制住了小绿。此时的龙套非常慌乱，他发现自己无法驾驭这股力量，要是继续这样下去的话，弟弟会有危险的。而此时的小绿却在想，如果放任他走下去，肯定会伤害到小雷，到时候哥哥绝对承受不住。既然如此，还不如自己受伤。利用自己受伤带来的冲击，引发他产生变化。但下一秒，小绿意识到自己这样想是不对的，自己不该用痛苦的往事来束缚着哥哥。这么想着，小绿爆发出了前所未有的力量，抵挡住了对方的攻击。他所能做到的，就是今后永远做一个可以和他无话不说的弟弟，和他真心实意、互相碰撞的弟弟。此时的小绿迸发出了百分之百的力量，他已经明白了，自己一直在追求的超能力，就是为了这一刻。但龙套的能力终究是略胜一筹，巨大的龙卷风将他刮起到了空中，他输了。政府已经派出了警方在各地拉上了横条，但林焕还是带着秦泽一起往龙卷风的正中心跑去。
此时，龙套还在继续和那股力量争斗着。他找到了一切的源头，那是一团揪成一团的线。在看到龙套的一瞬间，就变成了他的样子。银子说自己才是银山茂夫，而他只是一个冒牌货，他要消灭掉他，然后自由地活下去。在经历车祸的一瞬间，龙套的身体就已经无法移动了，所以他靠着想要去见小雷的意愿，驱动着他前行。龙套不敢相信，怎么能为这样的事就伤害那么多人呢？他的想法实在是不正常了。影子问他：“你又要否定我本身吗？这样下去，等他的崩溃消失，自己就不用再忍耐了。”龙头的脸上出现了巨大的裂痕，裂开的碎片粘合到了影子的身上。等到下次醒来时，他将完全占据龙头的身影。越靠近龙卷风，周围的气压就越低。灵魂让秦泽将自己送到龙头的身边，接下来他们将放手一搏。小绿这边早早的来到了公园，等待龙头。不管发生了什么，他都在这里等待着。眼看龙卷风越来越近，小雷心说：“干脆自己还是回家好了。”但他一想到昨天龙套给自己打电话时，他的声音都颤抖成那样了，他就回到了刚才的座位上，继续等待他。金泽正在往里走时，忽然告诉龙套：“大事不妙，他的能量好像正在被快速夺走，要是再撑下去，自己可能就无法保护他了。”林焕也赶紧让他离开前面，只要自己一个人去就够了，因为有些话他想单独和龙套说。龙套的碎片正在以极快的方式被影子吸走。影子告诉他，比起他那样，自己更觉得这副样子需要让小雷看到。如果见到了这副样子的自己，他还能接受的话，那就如愿以偿了。自从小雷对影子的力量失去兴趣以后，龙套就不再使用力量了。他让龙套好好回想一下，他是怎样喜欢上小雷的？因为他们很要好，并不是，而是因为使用超能力之后，小雷依旧没有把他当成异类。他只是把力量和龙套当成了一个很要好的朋友。是因为他愿意坦诚地面对自己，因此真正喜欢上小丽的并不是他，而是影子。龙套质问影子：“那他呢？”师傅也不会把自己当做异类来对待。师傅已经帮过自己不知道多少次了。影子却露苦地说：“对方只是在利用这力量罢了，他就是一个骗子。所以把龙套当成异类的人就是他，而你们的关系也仅此而已。因为无人能够驯服自己，所以只要看清了自己的真面目，林焕肯定也一样。他让龙套好好回头看看师傅的样子。”他已经害怕到不敢朝这边前进了，但这些都是他子虚乌有的话。林焕作为普通人，强忍着毁天灭地的气势，还是坚持的走到了他的背后。这是他第一次见到龙套所背负的东西，他很对不起。现在的他才看明白，此时的龙套已经彻底的被力量给夺走了，被狂风卷走，撞得遍体鳞伤的林焕，作为普通人已经到了崩溃的边缘。但在这一刻，他展现了前所未有的毅力，他觉得自己不能输给龙套。毕竟自己也是偷偷健身过的人，他脱下皮鞋，快速地朝龙套的方向跑去。在断臂残余之中，本向前拉近了自己和龙套之间的距离。他抓住了影子的脚，想让他听自己说两句。影子知道自己不能听他说的话。现在好不容易才获得了自由，距离公园只差一点点距离的时候，龙套再次拖着受伤的身体拦在了他的面前。他告诉龙套，自己有件事一直没有告诉他。影子想要抬手将他给解决掉，却没有想到对方抵挡住了他的攻击。他既然拥有这样强悍的力量嘛！林焕抬头时，龙套才发现小酒窝回来了。小酒窝告诉他，多亏了他一直在心里等待本大爷回来，所以小酒窝才挺过来没有消失。在龙卷风的吸引下，他回到了调味室。在他的帮助下，林焕终于有机会将自己的心里话告诉龙套了。不过现在他希望小酒窝暂时离开一下。小酒窝觉得这家伙简直疯了，他一个普通人拿什么力量和对方抗衡啊？但看到林焕如此认真，他也只能惯着他俩了。希望他们不要吵架。林焕向龙套坦白了自己没有灵能，也没有超能力，其实自己什么力量都没有。他一直都在对龙套撒谎，哭着哭着的鼻涕都下来了。擤了个鼻涕以后，他继续说道：“他总把谎话挂在嘴边，对顾客撒谎，对他自己也撒谎。他第一次来到咨询所那天，自己也对他撒了谎。他自以为自己了解他的烦恼，充当起了他的知心大哥。”没想到这个小锅盖头就这样轻易的相信了自己，所以从那天起，自己一直都在利用他。实际上，自己的超能力根本一无所知，这才是自己的真面目。对于自己一直端着的师傅架子，他感到很抱歉。不过他最后还是想再说两句，他并不特殊，每个人都有两面性，自己也有，所以他不必烦恼。不过偶尔烦恼一下也没事儿，会烦恼是理所当然的事。不瞒他说。其实自己也非常讨厌自己隐藏起来的本性，但正是因为有了这虚假的一面，自己才有机会认识他。他也正是因为拥有这份力量，才有了今天的自己。千言万语汇成一句话，就是他觉得现在龙套这样就挺好的。现在的他就算没有了自己也不要紧，是时候去接纳自己了。他相信龙套肯定能够做到的。
。龙涛告诉银子，就像大家接纳了自己一样，他希望力量也能够接受自己。银子此时产生了动摇，要是被拒绝了怎么办？龙涛告诉他，就算如此也不必担心。接着向他伸出了手，在光明到来的那一刻，两人的手紧紧握住了对方。至此，龙涛终于组成了百分百的自己，他终于恢复了往日的样子，手中的鲜花也只剩下了一朵小雏菊。他一个人走进了公园里。过了一会儿，他们看到龙套举人一朵小雏菊回来了。他们都以为小雷走了，但并不是。龙套好好的说出了自己的表白，但他被拒绝了，因为小雷说自己还没有把他当成异性来看待过。被初恋拒绝，多少还是有点难过。龙套的眼泪像珠子一样滚落下来。两个成年人都安慰他，人生总是这样的。他一直在等你，这一点就很不错了。来日方长嘛。他们走在夕阳的大道上。虽然城市被破坏的惨不忍睹，不过龙套觉得不必担心，大家肯定都会来帮他们修缮房屋的。最好把之前修房子的超能力者全部都叫上。乔卫士在经历一场大混乱之后，可算又步入正轨，恢复以前的模样。三年级的毕业以后，新学期的肉改部又迎来了许多的成员。大家现在要准备马拉松大赛了，他们的目标是成为第一名。除此之外，今年脑感电波部门的大姐也约好了，十二月三十一日去见外星人。这次米里奥带上相机跟着一起去。原天也不知道那些外星人还会不会来，全川与自身担保绝对还会来的。现在龙套作为副部长，已经能够带领大家奔跑了。他告诉学弟学妹们，自己能够坚持到今天，也是多亏了朋友们的帮助。所以，当大家坚持不住的时候，也是需要互相帮助。弟弟现在也当上了学生会的副会长，工作靠的就是一腔热血。他现在也算明白了，前任的学姐学长们工作真的很热情。左川担任肉改部的部长之后，安排了下周大家和武藏等一众前辈的集训。龙套记得武藏说，老弟的肌肉也挺得劲的呀。他想问小绿要不要一起去。小绿一想，菊花一紧，算了算了。这时，兄弟俩听到不远处的电线杆上小猫叫声。龙套依然没有使用超能力，而是靠自己的力量爬到了柱子上。结果这小猫就是个老六，直接屁股一摇走了。兄弟俩对视一笑。上次战役之后，花子又换了个新发型，他邀请大家一起去买大马猴家新出的衣服。小绿告诉老哥，一定要选自己喜欢的衣服呀。结果老哥说他还挺喜欢大马猴的。三人一起来到事务所，岸田和青泽热情地邀请了他们。这份工作，青泽干得已经得心应手了。岸田已经在这里打工半年了，看上去非常的像模像样。岸田暗戳戳地打探他和小雷最近关系如何了。虽然上次表白被拒，但那之后他们两人时常会打电话聊天。紧随而来的是脑电波部门的大家，以及超能力少年组们。这半年大家经历的挺多，就连小将也把他的刺刺头推成了寸头。今天事务所相当热闹，那是因为他们要给林焕一个惊喜。听到林焕要回来了，大家全都藏了起来。回到宿舍的林焕和小酒窝看到屋里一片漆黑，还以为人不在呢。结果一进去就迎来了大家的生日惊喜。今年的生日，林焕总算不是一个人孤零零的度过了。一旁的小酒窝拆拆道：“你这家伙怎么眼睛还红了呢？”小绿也紧随其后的说：“林焕先生难道要哭了吗？”一番热闹的打闹，林焕终于绷不住了，摔了一跤，一脑袋砸下去，蛋糕砸了个稀巴烂。虽然很狼狈，但大家都忍不住笑了起来。一切都尘埃落定后，大家迎来了彼此相伴的新的人生。